কোটি সূর্য সম প্রকাশ হয় পরম আনন্দর সময় কোটি কোটি সূর্যর সমান পোহর দিয়া পরম আনন্দ রসযুক্ত মহাভাগবত শাস্ত্রয় যেতালেক আপনি মনে ভাবি থাকা আমি মনুষ্য নামর জীবয় করি থাকা কর্মবিল বিষয়ে সত্য বলে নকব তেতালেক সি কেউ সত্য নহয় যেতালেক মহাভাগবতে আমি আচরণ করে থাকা কর্মবিল শুদ্ধ বলে নকব তেতালেক আমার কর্মটু ভুল বলে আমি প্রত্যেকে বুঝি পাব লাগিব। শাস্ত্রই আমার সর্বপ্রথম এনেক সিদ্ধান্ত দিলে যে যত মহাজন শবর সভা মধ্যত পরম আনন্দ রসময় কোটি সূর্য সম প্রকাশ হয় মহাভাগবত নুমন্ত যাওয়ে বেকত যেতালেক ওঠর নম্বর ভাগি পুরাণ মহাশাস্ত্র বেদ বেদান্ত আদি সমস্ত হার নিহিত হয়ে থাকা উত্তম শাস্ত্র মহাভাগবতে যেতালেক আমাক আমি করি থাকা কর্মটু শুদ্ধ নে অশুদ্ধ বলে সত্য সত্যতা প্রতিপন্ন নকৰিব তেতিয়ালৈকে আমার কর্মৰ শুদ্ধতার বিষয়ে আমি কেতিয়াও স্থির সিদ্ধান্ত উপনীত হব নিম আর আজি আমি সমস্ত জনার পরম সৌভাগ্য এনেহেন উত্তম শাস্ত্র মহাভাগবতক আশ্রয় করবলে সৌভাগ্যবন্ত হল সর্বপ্রথমে আমাক প্রকাশ করেছে মঙ্গলাচরণ সে জীব মঙ্গল যদি বিচারিছা তেতিয়াহলে যোগ করে ল নিজর চিন্তার লগত নিজর ভাবনার লগত নিজর আচার আচরণের লগত নিজর স্বভাবর লগত গৃহস্থী ধর্ম পালন করোতে নীতি নিয়ম কর্মর লগত কি যোগ আচরণ সমান মঙ্গলাচরণ আমি মঙ্গল নিবিচরা কোনো বা মনুষ্য নামর জীব এখন পৃথিবীত আছো নাকি কোনো নাই প্রত্যেকেই আমি যুক্ত প্রকারে রাতপা বিছনারপরা শুয়ে উঠি চকু কেটা মেলার লগে লগে আমি মঙ্গল বিচার নিজের শরীরটু আজি দিনটু যেন ভালে ভালে যায় নিজের সন্তানটে যদি পরীক্ষা দিছে সে প্রভু পরীক্ষাটু যেন ভালক তুমি নিয়া যদি কর্মলে ওলাই গেছে আপনার মূর স্বামীজন আপনার মূর সন্তানটি তেতিয়া আমি চিন্তা করো প্রভু মূর স্বামীজন গাড়ি লই কর্মলে গেছে ভালে ভালে যেন তুমি পুনের ঘুরাই মূর কাশলে আনা প্রত্যেকেই কিবা নহয় কিবা প্রকারে আমি যে মঙ্গল বিচার এই কিন্তু খাটাং কিন্তু মঙ্গল বিচারিলে আমার মঙ্গল হব নে নহয় এই তো আমি চিন্তা করলে উত্তর পাম মঙ্গল যোগ আচরণ তো আমার হয়েছে নে নাই হওয়া যি ধরনের বিদ্যালয়ত সন্তানটুক নাম তো লগাই দিও চিন্তা এটাই সন্তানটু ডর মানুষ হো শিক্ষিত হোক জ্ঞানী হোক ডাক্তর ইঞ্জিনিয়ার হোক কোনেও নিবিচার আপনার মূর সন্তান তো মহগুয়াল হোক কোনেও নিবিচার আপনার মূর সন্তান তো ধুদর পচলা হোক রাস্তায় ঘাটে বেকার হয়ে ঘুরি ফুরক কোনো পিতৃ মাতৃ নিবিচার আমার সন্তানের এনে হওয়া তো সকালে জানো এইবিল কথা বাস্তবসন্মত পৃথিবী যি ধরনের বেকার হওয়া তো নিবিচার হাজিরা করা এজন মানুষ হওয়া তো নিবিচার আপনার মূর সন্তান বিচার ডাক্তর ইঞ্জিনিয়ার হওয়া তো যদি ডাক্তর ইঞ্জিনিয়ার এটা ভাল চাকরি করক এটা মোটা অঙ্কর দরমহা পাওক নিজের ভরির উপর নিজে থিয় হোক এই বলে ভাবি যেটা বিদ্যালয়ত নাম তো লগাই দিও তেতিয়াই বিদ্যালয়ের শিক্ষকে দুই এখন কিতাব দিয়ে সন্তানক পড়িবর যদি সন্তানটে সেই কিতাবকেখনক 
प्रत्येक दिन टेबुल एकुदाली धूप जुईला काठी तो मार ज्वल मुखे उच्चारण कर बोले सरस्वती सरस्वती आम बोलो आई जी पहरू दीबा सोरश पयि दिन कितब एदिनो नपढ़ाक केवल सरस्वती सरस्वती आम बोलो आई जीख पहरू दीबा सोर धूप ज्वल ज्वल जो ये कह विद्यालय जाए परीक्षा समय परीक्षा बहिखण प्रश्न कटर उत्तर सन्ने लिख पारे नारे आम सको पितृ मातृ जानूने के भाक परीक्षा उत्तीर्ण हम नारे यू हल मंगल आचरण मंगल विचार आचरण तो केनेको लगे विद्यालय शिक्षक जीख बुझा मनोज दी लगे बुझा दिया बुझीसुले ना बुझा घर आताब मिली लो तक आम अध्ययन करयन कर निजे परीक्षा कर सम्भवना थका पाठ तो प्रश्न कई जुगुत कर पाठ तो अध्ययन कर पाठ्यपुथि नेमेल तार पास प्रश्न कटर उत्तर निजे लिख लगे तार पास पाठ्यपुथि मिली आको पाठ्यपुथ मिल लगे मैं लिखा उत्तर तो पाठ्यपुथ मिली से ने ना मिला शिक्षक प्रश्न तो उत्तर तो निर्दिष्ट नम्बर तो अपना मोक दी यू सकुए जानू आम ठीक तैनक उत्तम शास्त्र भागवत जदि आश्रय करो शास्त्र कैसे पढ़ा कल लगे शास्त्र ज्ञान निमित्ते शास्त्र अध्ययन कर लगे ज्ञान लबर और ज्ञान लो जी नियम पालन करियम पालन नक हम बी आम सिद्धान दी एर चल लगे और जीखि आम आश्रय कैसे नीति नियम सभी शर तो चिंता भावनार आचार आचरण जो कर एरबले कहो हल मंगलाचरण और आज आम मंगलाचरण चिंता जदि उत्तर तो पाम सर्वप्रथम जय जय कृष्ण कृपाय महेशर जार आज्ञा शिरे बहे ब्रह्मा हरिहर समस्त जीवर सृष्टि स्थिति प्रलय और लयर गी सर्वनियंता ईश्वर पुरुष हल केवल एजार नाम हल कृष्ण निर्गुण निराकार और शगुण शाखा रूप हल दी नंदन श्रीकृष्ण गुरुजन बस्तुए तेरार जय जयकार घोषणा कर बेलेगर जय जय ना क्या सर्वनियंता सर्वशक्ति अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधिकारी महाहरी ईश्वर कृष्णदेव जय जयकार घोषणा कर समस्त जना अपना सब महामहंत आज नाम घर सेवा भाग जे कार कारण मुख्य आसन सर्वनियंता ईश्वर पुरुष बांगमय मूर्ति नाम रूप गुणमालाष्ठा करे चाय प्रत्येक मूर तो दुआस गुण गुण हम मने भाव हम एजोका घोषा आम आश्रय बाटसरार सन्मुखते यू शास्त्रसम्मत सीजन हल सर्वनियंता ईश्वर पुरुष प्रभु भगवंत कृष्ण और सीजनार आज्ञा क्षीरगत कर सृष्टि कार्य व्रती हो प्रजापति ब्रह्मा पालन कार्य व्रती हो विष्णु 
সংহারৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে মহাদেৱ শিৱ এই তিনিওজনে এজন ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱৰ আজ্ঞা শিৰোগত কৰি সৃষ্টি স্থিতি আৰু পালনৰ দৰে তিনিটি মহান কাৰ্য সুচাৰুৰূপে সম্পাদনা কৰি আছে আৰু তাৰ পাছত আমি তেওঁৰেই সন্তান স্বৰূপ শ্রেষ্ঠতম জীব মনুষ্যই কিয় সেই বাক্য সেই নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰিবলে মানি চলিবলে কিয় টান পাওঁ এইটো প্ৰত্যেকজন হৰিধাৰী মনুষ্য আমি নিজক সোধাটো অতিব প্ৰয়োজন কিয়নো ভাগৱত দৰ্শন সমাজকেন্দ্ৰিক নহয় ভাগৱত দৰ্শন উপাধি বা ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক নহয় কীৰ্তন দশম ঘোষা ৰত্নাৱলী ভাগৱত গীতা চাৰিবেদ চৈধ্য শাস্ত্ৰ সোতৰ পুৰাণ ক'তো একলমো লিখি থোৱা নাই সত্ৰ সমাজত নামটো লগাই লোৱা জখলাডালত পোনে পোনে বৈকুণ্ঠলে তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ নামৰ ভক্তিৰ পঢ়াশালী ভাগত ভকত হিচাপে সংগী হৈ লোৱা বৈকুণ্ঠলে পোনে পোনে তোমালোকক লৈ যোৱা হ'ব বাকীসকলক নিয়া নহ'ব বামুণীয়া পন্থত সোমাই লোৱা পোনে পোনে বৈকুণ্ঠলে তোমালোককহে নিয়া হ'ব বাকী কাকো নিয়া নহ'ব ভাগৱতী সমাজত অন্তৰ্ভুক্তি হোৱা পোনে পোনে তোমালোকক নিয়া হ'ব বাকী সমাজৰ কাপাই সকলক নিয়া নহ'ব এই বুলি কতো একলমো লিখি দিয়া নাই ধুতি পঞ্জাবী পিন্ধি কৃষ্ণ বুলি কোৱা লং পেন চাৰ্ট বুলি কৃষ্ণ বুলি নকবা আইসকলে ঋতুমতী হৈ থকা সময়খিনিত কৃষ্ণ বুলি নকবা অপৰাধ আছে ক'তো লিখা নাই বৰঞ্চ সুন্দৰভাৱে ঘোষাশাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰিছে হৰি নাম কীৰ্তনত নাহি কাল দেশ পাত্ৰ নিয়ম সংযময়ে কুবিধি হৰিত শৰণ লয়া কেৱল শৰীৰ নাম কীৰ্তন কৰন্তে হু সিদ্ধি জীবই সিদ্ধি লাভ কৰিব পাৰিব কৰ্মত চিন্তাত ভাৱনাত তেতিয়াহে যেতিয়া তেওঁ কেৱল হৰিহৰণীয়া হ'ব অৰ্থাৎ এক ঈশ্বৰত যিজনে কাই বাক্য মনেৰে সুদৃঢ় বিশ্বাসে শৰণাপন্ন হ'ব সেইজনৰহে কৰ্ম বা চিন্তা ভাৱনা সমস্ততে সিদ্ধি লাভ হ'ব বুলি সিদ্ধান্ত দিছে দ্বিহৰণীয়া ত্ৰিহৰণীয়া বহুহৰণীয়াত শাস্ত্ৰই সিদ্ধি লাভ কৰিব বুলি ক'তো কোৱা নাই আপোনাৰ মোৰ সমাজ যিয়ে নহওক এইটো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ ভাগৱত দৰ্শন সমাজকেন্দ্ৰিক নহয় যদি মংগল বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে শাস্ত্ৰসন্মত আচাৰ আচৰণ নীতি নিয়ম আচয় কৰিছোঁ নে নাই এইটো বিশ্লেষণ কৰাটো প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ দ্বিতীয়তে সিদ্ধান্ত দিছে ভাগৱত দৰ্শন ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক নহয় ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য শুদ্ৰ এই চতুবৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্তি আমি মনুষ্য নামৰ জীৱবিলাকৰ উপাধিবিলাক মহন্ত গোস্বামী শৰ্মা দেৱী দত্ত কলিতা শইকীয়া কোচ কেউট বৰা বৰবৰা বৰুৱা বৰবৰুৱা গোহাঁই গগৈ বুঢ়াগোহাঁই বৰগোহাঁই ডেকা পাঠক উপাধি এই শৰীৰটোৰ যিয়ে নহওক এটাই সিদ্ধান্ত সেই জীৱ নাম ল'লে তৰিবা নল'লে মৰিবা চিন্তা আমাৰ প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ নাম আশ্ৰয় কৰি তৰি যাব বিচাৰোঁ নে নাম আশ্ৰয় নকৰি অধুগতি যাব বিচাৰোঁ কাৰণ ভাগৱত দৰ্শন কেতিয়াও ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক নহয় ক'তো কোৱা নাই মহন্ত গোস্বামী শৰ্মা দেৱী 
উপাধি ধারী বাপ আই সকলেহে কৃষ্ণ নাম লৈ তৰি যাব বাকি সকল নোৱাৰে এই বুলি কতো কোৱা নাই সর্বপ্রথম আমাক এনে ধৰণে সিদ্ধান্তটো দিলে মৎস্য কুৰ্ম আদি অংশ অবতার যাৰ ঈশ্বর কৃষ্ণক কোটি কোটি নমস্কার মৎস্যরূপে অবতার ভৈলা প্রথমত কীর্তন গ্রন্থ চতুবিংশতি অবতার প্রথমতে শঙ্কর গুরুজনায় দর্শন দিছে ভগবন্ত পুরুষেও মৎস্যরূপে অবতার ধারণ করেছে সত্যব্রত রাজাক প্রলয়ের সময়ত সুন্দরভাবে পথ নির্দেশনা করেছে চারি বেদ উদ্ধার করেছে আদি আদি লীলা ভগবন্ত পুরুষে মৎস্যরূপে অবতার ধারণ করে জীবর কল্যাণ সাধন করেছে কূর্মরূপে অবতার ধারণ করে মন্দর পর্বতক পিঠি পাতি ধরে দেবাসুরর দ্বারা সাগর মন্থন করায় অমৃত উৎপন্ন করে অসুরর বিপরীতে দেবতা সকলক অমৃত পান করায় অমর করার এটা ব্যবস্থা লীলা ভগবন্ত পুরুষে করলে ইয়াত পদে আমাক প্রকাশ করলে সেই মৎস্য কুর্ম আদি অংশবিল অবতার স্বরূপে ধারণ করেছে কোনে ঈশ্বর কৃষ্ণদেবে আর সেইজনার চরণ কমলত ঈশ্বর কৃষ্ণক কোটি কোটি নমস্কার বলে কে কোনে জানাইছে আমি সমস্ত জনারে গুরু রু গুরু জগৎগুরু পরম গুরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরু জানাই আমি কোন সেইজনা গুরুরে প্রপন্ন শিষ্য যদি গুরু জনাই সেই অবতারবিল ধারণ করা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কৃষ্ণদেবর চরণ কমলত কোটি কোটিবার সেবা জনাইছে আমি তেতিয়াহলে দিনটোত কেবার সেবা জনাও এইটো চিন্তা করাটো আমার প্রত্যেকরে দায়িত্ব কর্তব্য এইটো চিন্তা করাটো আমার প্রত্যেকরে অতীব প্রয়োজন তেতিয়াহে আমার মঙ্গল হব নে নহয় আমি এটা ধারণা করিব পাৰিম। আমি সেবা কৰাটো দূৰৰে কথা সেই সেই প্রাণীবিল হত্যা নকৰাকে। হিংসা নকৰাকে এসাঁজ সিদ্ধৌ হয়তো আমি খাবলে অপারগ হয়ে যাও যাবিল জীব হিসাবে ভগবন্ত পুরুষে অবতার ধারণ করেছে সেইবিল জীবকে মারি কাটি আপুনি মই আহার হিসাবে গ্রহণ করাটো শ্রেষ্ঠতম জীব মনুষ্য আমার চিন্তা আমার কর্মটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ চিন্তা করাটো আমার অতীব প্রয়োজন আর সময় সাপেক্ষে আমার গৃহস্থী ধর্ম যেটা কর্ম করা যায় সেই কর্মবিল ভকত সকলে আশীর্বাদ দিয়া যায় যে কায়ে কষ্টে ব্রতে বিধানে থাকি সেউকি সমস্ত যেই ধরনে ভকতক সেবা ভাগি করিব লাগিছিল। তদ্রূপ করবা নাই আভাস মাত্র এটি চিন দর্শাইছে এই সেবাতেই ভগবন্ত বস্তু সেউকির প্রতি সুপ্রসন্ন হোক সমস্ত জনা ভকতে ও হরি ও রাম জয় রাম বোলা জয় হরি বোলা হরি সন্তোষর্থে হরি বোলা আদি আদি ধরনে মুখ পদ্মখন্তে ভগবন্ত চরণত সেবা নিবেদন করে যদি কাই কষ্টে ব্রতে বিধানে আছেই হেউকি সকল তেতিয়াহলে সেই একাদশ দিবসর অনুষ্ঠান ভাগিত ভকতে কিয় মৎস্য গ্রহণ করে কাই কষ্টে ব্রতে থাকি মৎস্য খাবর ভকতে আশীর্বাদ দিয়াটো শাস্ত্রসন্মত হয় নেকি এইটো চিন্তা করাটো আমার প্রত্যেকরে দায়িত্ব কর্তব্য কারণ মৎস্য কুর্ম আদি অংশ অবতার যার যিজনে অবতার ধারণ করেছে সেইজনার চরণতে আমি সেবা নিবেদন করে আছো প্রভু তুমি কৃপা করা তেও কৃপা করিবনে নকরে 
চিন্তা আমি করলেই সমস্ত জনায় বুঝি পাম নমু নমু মধু মূর রিপু মহাহরি অন্ত্যজু উত্তম আতি হই জাকস মরি নমু নমু মানে নমস্কার জনওয়া হয়েছে সেবা নিবেদন করা হয়েছে মধু নামর এজন দৈত্যক নিধন করা বাবে ভগবন্তর অনন্ত কোটি নামর এক নাম হল মধু সুদন আমার ভকতে মুখ পদ্মখন্তে উচ্চারণ করে মধু সুদন দেও মধু সুদন দেও আদি বলে কই ভকতে আমার নামও উচ্চারণ করে এনে ধরনের দ্বিতীয়তে সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত দিলে মূর মূর নামর এজন দৈত্যক নিধন করার কারণে ভগবন্তর অনন্ত কোটি নামর ভিতর এক নাম হল মুরারি মূর নামর শত্রু নিধন করেছিল নাম লাভ করিলে মুরারি মধু নামর দৈত্যক নিধন করিলে নাম লাভ করিলে মধু সুদন সেইজন মধু সুদন মুরারি ঈশ্বর কৃষ্ণ মহাহরির নাম সে জীব তোমরাভাবে যদি আশ্রয় করা তেতিয়াহলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বলি কোনো কথা নাই অন্ত্যজু উত্তম আতি হই জাকস মরি চান্ডাল হলেও সমাজর নিকৃষ্টরও নিকৃষ্টতম জীবয়ও সেই ঈশ্বর পুরুষর নাম শ্রবণ আর কীর্তন মহাভক্তি আশ্রয় করলে তরি যাব শাস্ত্রর স্থির সিদ্ধান্ত তেনে ক্ষেত্রত আমি সমাজ নিম্ন সম্প্রদায়ের বলে বৈশ্য বা শুদ্র সম্প্রদায়ের বলে ভকতর সংগত সংগ নিদি ঈশ্বর নাম আশ্রয় করিব নিব বলে বাধা দিয়াত শাস্ত্রসন্মতে সেই সকল অপরাধ বলে শাস্ত্রে আমাক দ্বিতীয়তে এটি সিদ্ধান্ত দিলে সমস্তে জগত উদ্ধারক যার নাম হেনয় কৃষ্ণক করু সহস্র প্রণাম সেইজন ঈশ্বর প্রভু ভগবন্ত কৃষ্ণদেবর নামত সমস্ত জীবর অধিকার আছে বলে কে সমস্ত জগত জগত মানে বর্গীয় জ মানে জন্ম গ মানে গতি দন্তীয় ত মানে তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ সৃষ্টি হওয়া জীবর ধ্বংস অনিবার্য জন্ম হওয়া যেতিয়া জীব মৃত্যু নিশ্চিত যি জীবই নহক উরণ বুরণ গজন ভ্রমণ শাস্ত্রই কে সেদজ অন্দজ উদ্ভিদজ আর জরায়ুজ এই চারি মুঠি জীব সমস্ত উদ্ধারক যার নাম সমস্তই উদ্ধার হয়ে যাব পাৰিব যিজনা ঈশ্বর কৃষ্ণর নাম আশ্রয় করিলে সেইজন মহাহরি ঈশ্বর কৃষ্ণদেবর চরণ কমলত কৃপালু শ্রীমন্ত শংকরদেব গুরুজনায় হাজার হাজার বার সেবা নিবেদন করেছে আর আমি চৌব্বিশ ঘন্টা এটা দিনত কেইবার সেইজনক সেবা করো চিন্তা আপনার মূর নিজর নিজর সেইজনাক সেবা করবলে আমার গৃহর মধ্যে গুরু গৃহ আছে নে নাই তারও সন্দেহ আছে যাক আমি প্রতিষ্ঠা করে লোয়া নাই ভগবন্তক প্রতিষ্ঠা করি তেও দিনে রাতে চিন্তা করবর আপনি মই চিন্তা করছো নে নাই করা এই ভাবিলে আমি প্রত্যেকে উত্তর তো পাই যাম প্রভু ভগবন্ত ভকতর নবনিধি হরিক স্মরণে আরম্ভর শৌক সিদ্ধি ভগবন্ত এজন মহাভকতর বাবে ন আনন্দর গাকী ন ভাগী ঐশ্বর্যর গাকী নবনিধি বলে সিদ্ধান্ত দিছে আর সেইজনা ঈশ্বর কৃষ্ণর নাম আশ্রয় করলেহে জীবর কর্ম সম্ফল হব বলে সিদ্ধান্ত দিছে যদি সেইজনার নাম আশ্রয় নকরু তেতিয়াহলে কোনো কার্যতে জীবই কৃতকার্যতা লাভ করিব। করব আর এনেহেন 
ঈশ্বর কৃষ্ণ প্রভু ভগবন্তর নাম কোনে আশ্রয় করে আমার উপদেশ তো দর্শন করাইছে পরীক্ষিত নামর এজন রজা পরীক্ষিত মুখ্য কথা দ্বাদশ স্কন্ধর কৃষ্ণর চরণে ভনে কিংকর কৃষ্ণর পরীক্ষিত রাজাই মুখ্য প্রাপ্তি লাভ করবা দ্বাদশ স্কন্ধ যুক্ত মহাভাগবত শাস্ত্র মহামানী শুকগুরুয়ে প্রকাশ করে আছে আর শুকগুরুর কৃপার বশত লাভ করা সেই ভাগবত তত্ত্ব প্রথম স্কন্ধর পর দ্বাদশ পর্যন্ত কহিলা রাজাত মহামুনীন্দ্র মহন্তে সংক্ষেপ করিয়া উদ্ধারিয়া তার হার শঙ্করে রচিলা কৃষ্ণ চরিত্র পয়ার কৃপালু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনায় আমাক কৃপা করে পদচন্দ ছবিচন্দ দুলরিচন্দ লেচারিচন্দ জোনাচন্দ আদি সমস্ততে কৃপা করে দিলে মহামানী বেদব্যাসে সংস্কৃত প্রণয়ন করা সেই মহাভাগবত হার তত্ত্ব উদ্ধার করে অসমিয়াতে সুন্দরভাবে আমাক বুঝিপরাক গুরুজন বস্তুয়ে কৃপা করে অসমিয়া জাতিক গৌরবান্বিত করে থ গল ভাষাটো ধর্মীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দি থ ইমান কৃপা করে থ গেছে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনায় আর তারপাশতো আমি সেইজনা গুরু কোন শঙ্করদেব বলে হয়তো অবমাননা করে আছো সময়ে সময়ে ইটিকিং করে আছো সেইজনা গুরু এই তো হল শ্রেষ্ঠতম জীব মনুষ্যর নিকৃষ্টতম চিন্তা বর্তমান পদে আমাকে এনে ধরনের সিদ্ধান্ত দিলে আপনার সব সমস্ত জনা সর্বজানন্তা কাহিনীমূলকভাবে জানে যে পরীক্ষিত রাজাই এটি ভুল কর্ম করার বাবে অভিশাপিত হবলগা হয়েছিল শ্রমিক মুনির পুত্র শৃঙ্গী মুনির পৰা। আৰু শৃঙ্গী মুনির পৰা অভিশাপিত হল সাত দিন সাত ৰাতিৰ ভিতৰত তক্ষক নামৰ কাল সৰ্পই দংশন কৰিব। পৰীক্ষিতে কিন্তু ভুল কৰোঁতে মৰা সাপ এটাৰহে আশ্ৰয় লৈছিল মৰা সাপ আশ্ৰয় কৰি জিয়া সাপৰ ভয়ত পরীক্ষিতে সাত দিন সাত রাতি দিন কটাবলগা হয়েছে এই যে পরীক্ষিতে সাত দিন সাত রাতি দিন কটাবলগা হল জিয়া সাপর ভয়ত পরীক্ষিতর আমারও জীবন পরিক্রমা একই অকণমানো বেলেগ নহয় পৃথক নহয় অর্থাৎ দেওবারের আরম্ভ করে শনিবারলে সাতটা দিনে আছে আর পরীক্ষিতেও এই সাতটা দিনে পাইছিল মানে আমার জীবর আয়ু হল সাত দিন এই সাত দিনতেই আপনি মানে পিতৃশিরপর কোনো এটা ক্ষণত রসরূপে মাতৃগর্ভত সন্তান স্বরূপে আমি প্রবেশ করেছিল আর মাতৃগর্ভরপর সন্তান স্বরূপে পৃথিবীলে আমি এই সাত দিনতে কোনো এটা দিনত আহিলো আর যাম গো আমি এই সাত দিনের কোনো এটা দিনত পার্থক্য মাত্র এইটোয়ে পরীক্ষিতে জানিছিল সাত দিন সাত রাতির ভিতরতে মৃত্যু নিশ্চিত আর আপনি মানে নজানো আমি কোন দিনা মরিম পার্থক্য মাত্র এইটোয়ে আর পরীক্ষিতে জানি কি করলে যে মৃত্যুমুখী জীবয় কি আশ্রয় করা তো উচিত আর তেতিয়াই মহামানী শুকগুরুর কৃপা ধন্য হল আর শুকগুরুয়ে পরীক্ষিত রাজাক সিদ্ধান্ত দিলে রাজন তুমি শুনাচন এ রাম জ্ঞান পথত নাহি কে কর্মত বিঘিনি ভয় ভক্তির পথত ঈশ্বর সহায় জানি বানিশ্চয় সে রাজন পরীক্ষিত তুমি শুনাচন 
সংসার তরণ পথ আছে অসংখ্যাত যদিও এই সংসারের তরি যাব অসংখ্যা অসংখ্য পথ শাস্ত্রয় দিছে কিন্তু সকলবিল শক্তি সামর্থ্য মনুষ্যর সাধ্য নহয় কিন্তু এই পথবিল ভিতর তিনটি পথ নির্দিষ্ট করেছে জ্ঞান মার্গ কর্ম মার্গ আর ভক্তি মার্গ আর এই তিনটি মার্গর ভিতর জ্ঞান মার্গত ঈশ্বর পুরুষে সহায় নক কর্ম মার্গত বিঘিনি ভয় আছে কিন্তু ভক্তি মার্গত ঈশ্বর পুরুষে জীব কৃপা করে গতি রাজন পরীক্ষিত তুমি ভক্তি মার্গকে আশ্রয় করা ই শাস্ত্রসন্মত সিদ্ধান্ত দিলে হেন জানি যু জন মূখ সর্বথা পরীক্ষিত তেবে শুনিও ক কৃষ্ণ কথা সে রাজন পরীক্ষিত এই সকলখিনি জানি বুঝি ল যজনে ভাবে যে মই মোক্ষ প্রাপ্তি বিচার পুনের এই সংসার খে চৌরাশী লক্ষ বার বিভিন্ন জুনিত জন্ম গ্রহণ করে করে আয়াজাত করে থাকি দুঃখ কষ্ট ভোগ করব নিবিচারে যজনে সেইজনে কেবল তেবে শুনি ওক কৃষ্ণ কথা তাহলে সেইজনে কেবল কৃষ্ণ কথা আশ্রয় করিব লাগিব। যদি ভাবো আমি দুঃখ কষ্ট পালেও আমার একু গাত নধরে তাহলে কৃষ্ণ কথা নশুনিলেও কোনো অপরাধ নাই অর্থাৎ ভাগবতে কোনো জীবক বাধ্য করা নাই যে কৃষ্ণ কথা শুনবই লাগিব। কিন্তু মনত রাখিবা রাজন হেন জানি যার আছে মুখ্য ক সর্বথা কিন্তু যিজনে মুখ্য প্রাপ্তি বিচারে চিন্তা করে সেইজনে কিন্তু কৃষ্ণ কথা শুনবই লাগিব কারণ কৃষ্ণ কথার বিপরীত চিন্তাবিল জীবই কেতিয়াও মুখ্য প্রাপ্তি লাভ করিব নয় সুন্দরভাবে সিদ্ধান্ত দিলে আমাক পদে এনে ধরনে মঙ্গলাচরণের বিষয়বস্তু আশ্রয় করে ত্রিকাল দর্শী বেদশাস্ত্রত পার্গত ঋষি মুনিসলের মাজত এজন ঋষির মুখেরে নিজর কর্ম ব্যবস্থার বিষয়ে আমাকে জ্ঞাত করাইছে জানিবলে দিছে এনে ধরনে এ রামা থাই সশ্রী বেদত প্রধান বিষ্ণুর নৈমিষ ক্ষেত্র মহাপুণ্য স্থান মান্য করি সুত কপাতিলা সত্র তথা সৌন ক প্রমুখে শুনে ভাগবত কথা আঠাইশ হাজার ঋষি মুনি কেনে কোৱা বুলি কলে বেদত প্রধান আৰু আমি কেনে কোৱা ভাগবতৰ ভতো নজানো কীর্তনৰ কতো নজানো নাম ঘোষাৰ নটো নজানো আমি সমস্ত হলো এনেকুৱা মহামূৰহমতি আৰু শাস্ত্ৰই কৈছে আঠাইছ হাজাৰ ঋষি মুনি বেদশাস্ত্রত প্রধান মানে প্রিন্সিপাল প্রধান শিক্ষক বিষয় শিক্ষক এজনও নহয় প্রত্যেকজনে বেদত আচার্য বলে কে আরলোক কি করেছে সৌনক নামৰ বেদত পার্গত সেইজনা ঋষিক দায়িত্ব দিছে বাকি আঠাইশ হাজার সমস্ত ঋষিয়ে যে সেই সৌনক তুমিয়ে মহামানী সুতর প্রতি আমার হয়ে মনের ভাবনা সেবা নিবেদন করা 
আর সেই সৌনক নামৰ ঋষিজনে কৈছে মান্যতা প্ৰদান কৰি মহামানী উগ্ৰস্ৰবা সুতক বিষ্ণুৰ নৈমিক ক্ষেত্ৰত আসনাধিষ্ঠ কৰুৱাই গুৰুৰ আসনত উপবিষ্ট কৰুৱাই মনৰ ভাৱনা আঠাইছ হাজাৰ ঋষিৰ হৈ প্ৰকাশ কৰিছে সৌনক বদতি শুনা সুত মহামানী পৰম পাতকি কলি পাইলে হেন জানি সেই মহামানী উগ্ৰস্ৰবা সুত তুমি শুনাচোন ইতিমধ্যে ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱ এই ধৰাধাম এৰি গুচি গ'ল আৰু পৰীক্ষিত ৰাজায়ো কৃষ্ণ নাম শুনি সংসাৰ এৰি গুচি গ'ল কলি যুগ যে হৈ আছে আমি ইতিমধ্যে বুজিব পাৰিছোঁ কিন্তু এই কলি যুগ আৰম্ভ হ'ল যদিও আমি কি কৰি আছিলোঁ জানানে মহামানী সূত আৰম্ভিলো যজ্ঞ আশী সহস্ৰ বৎসৰ হোম ধূমে ধূম্র বৰ্ণ ভৈল কলে বৰ আমি এটা যজ্ঞ কৰ্ম কৰি আছিলোঁ এহেজাৰ বছৰ কিন্তু এই যজ্ঞটো কৰি থাকোঁতে আমাৰ বৰ ডাঙৰ এটা লাভ হ'ল বোলে কি হ'ল হোমে ধূমে ধূম্র বৰ্ণ ভৈল কলে বৰ এই এহেজাৰ বছৰ কৰি থকা যজ্ঞটোত জুইৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা আমাৰ শৰীৰটোত লাগি লাগি আমাৰ কাপোৰ কানিখিনি ধোঁৱা বৰণীয়া হ'ল অৰ্থাৎ লেতেৰা হ'ল আমাৰ শৰীৰটো ধোঁৱা ধোঁৱা গোন্ধাবলৈ ধৰিলে ইয়াৰ বিপৰীতে ভাল এটা ফল আমি কোনেও নাপালোঁ গতিকে সেই মহামানী সুতগুৰু যিটো কৰ্ম কৰোঁ আত নাহিকে বিশ্বাস আপোনাৰ আয়ুক কৰিলোঁ ব্যৰ্থে নাশ আমি যিটো কৰ্ম কৰিলোঁ ইয়াত আৰু আমাৰ বিশ্বাস নাই মহামানী সুতগুৰু আমি এইটোৱে বুজি পালোঁ যে আমাৰ আয়ুসটো এহেজাৰ বছৰ আমি এনে এনে নাশ কৰি পেলালোঁ ইয়াৰ পৰা আমাক সিদ্ধান্তটো কি দিলে আঠাইছ হাজাৰ ঋষিমুনি বেদশাস্ত্ৰত পাৰ্গত হৈও নিম্ন বংশজাত অন্ত্যজ মহামানী সুতগুৰু অৰ্থাৎ উগ্ৰস্ৰবা সুত যাৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰিচয় নাই যাৰ বংশৰ পৰিচয় নাই এনেহেন নিস্কুলীয়া সুতক গুৰুৰ আসনত আসনাধিষ্ট কৰোৱাইছে তাৰ মানে কি সিদ্ধান্ত দিলে কৃষ্ণ কথা আশ্ৰয় কৰিবৰ বাবে বিদ্যাৰ অহংকাৰ বংশৰ অহংকাৰ এইবিলাক কৰি কৰি এই সংসাৰত কাৰো লাভ নহয় সেই আঠাইছ হাজাৰ ঋষিয়ে নিজৰ বংশৰ যি গৌৰৱ সেই গৌৰৱত অহংকাৰযুক্ত নহয় অহংকাৰ ত্যাগ কৰিছে বিপৰীতে ষাঠি হাজাৰ ঋষিমুনিয়ে পৰীক্ষিতৰ ওচৰত শকগুৰুৱে কৃষ্ণ কথা কৈ থাকোঁতে উপস্থিত হৈ আছিল আৰু সেই ষাঠি হাজাৰ ঋষিমুনিৰে পুনশ্চবাৰ যেতিয়া শুকগুৰুৰ চৰণ কমলত সেৱা নিবেদন কৰিছে কৃষ্ণ কথা আকৌ ক'ব লাগে তেতিয়া শুকগুৰুৱে সিদ্ধান্ত দিলে মই তোমালোকক কৃষ্ণ কথা ক'ব নোৱাৰিম তোমালোকে যিজনক নিস্কুলীয়া বুলি বাটচৰাৰ সিটো পাৰে ৰাখিছিলা বাটচৰাৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাবলৈ দিয়া নাছিলা সেইজনা মহামানী উগ্ৰস্বৰ বা সুতৰ চৰণলৈ যদি তোমালোক যোৱা তেওঁ তোমালোকক কৃষ্ণ কথা ক'ব এই বুলি শুনাৰ লগে লগে বত্ৰিছ হাজাৰ ঋষি সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি গ'ল কিয় কাৰণ বত্ৰিছ হাজাৰ ঋষিয়ে ভাবিলে যে আমি উচ্চ বংশজাত এইটো অহংকাৰ তেওঁলোকৰ থাকি গ'ল আমি বেদশাস্ত্ৰত পাৰ্গত এইটো বিদ্যাৰ অহংকাৰ বত্ৰিছ হাজাৰ ঋষিমুনি থাকি গ'ল আৰু বিদ্যাৰ অহংকাৰ বংশৰ অহংকাৰ থকাৰ বাবে বত্ৰিছ হাজাৰ ঋষিমুনিয়ে কৃষ্ণ কথা পূৰ্ণাংগ ৰূপত আশ্ৰয় কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু বাকী আঠাইছ হাজাৰ ঋষিমুনিয়ে গুৰুৰ আজ্ঞা আশীৰ্বাদ হিচাপে শিৰোগত কৰি মান্যতা প্ৰদান কৰি উগ্ৰস্বৰা শীতৰ সূতৰ চৰণ কমললৈ আহিল 
আৰু তেরাৰ মুখ পদ্মহন্তে কৃষ্ণ কথা শুনবলে ইচ্ছা প্রকাশ করলে আজিরে মহান অনুষ্ঠান ভাগি দ গোয়াল গাঁও বর নামঘর ভাগি ভিতর যদি চাও প্রাণজিত নামৰ এই শরীরটোর বয়সর লগত সমবয়সে এজনো বাপ কিন্তু ভিতর উপস্থিত নাই কিয় নাই বাহিরত বহুত বাপাই আছে যুবক যুবতী আছে কিন্তু ভিতর নাই কিয় এই কিয়টোর প্রশ্নর উত্তর কোনে দিব এটা ইচ্ছা করে যুবক সকল ভিতরলে নাহে নে দেউতা সকলে ইচ্ছা করে তেওঁলোক ভিতরের বাহিরলে পঠিয়া দিছে এজন মহন্ত প্রভুয়ে পরম মঙ্গল নাম খারি বরতাল বজায় আত ধরি আসিল তেতিয়াও কিন্তু এজনো যুবক শারীত উপবিষ্ট হয়ে থাকা দেখা নগল তেতিয়া কিন্তু এগারী আইকো সেই সকল বাপর সমানে সমানে আসন গ্রহণ করে হাত চাপরি বজায় বজায় নামত অংশ গ্রহণ করা দেখা নগল যদি আমি মঙ্গল বিচার নামেই যদি আশ্রয় নক নাম আশ্রয় করব বিচার সকলকও যদি দূরলে পঠিয়াই দিও শাস্ত্রই কিন্তু দুই ধরনের অপরাধ বলিয়ে কে সিদ্ধান্ত দিছে ভকতির বীজ শরণে হে নিজ প্রেমানন্দ তার ফল শরণ বিনাই ভকতি করঘতর যেন জল ইমান সুন্দরভাবে গুরুজনে আমাকে দর্শন দিছে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হব শরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি আমি শরণ গ্রহণ করল তেতিয়াহলে আমি ঈশ্বর নাম আশ্রয় করিব পাৰো। যদি শরণ গ্রহণ নাই করা তেতিয়াহলে সিদ্ধান্ত দিছে শরণ বিনাই ভকতি করন্তে এওয়া ঘটর যেন জল শরণ গ্রহণ নক ভক্তি করাটো এওয়া ঘটত গাখীর আর জল ভরাই থাকিলে যেনে ঘটটে রাখিব নয় তেনেক শরণ গ্রহণ নক ভক্তি করবলে গলে সেই বাপ বা আয়গরও অবস্থাটো তেনেকা বলে কে এটা শরণ আমার যুবক যুবতী সকলে নিজে নলয় নে পিতৃ আর মাতৃ হিসাবে আমি আমার যুবক যুবতী সন্তান সকল শরণ আশ্রয় করলে কি হব নক কি হব এই আমি ভাল ধরনের বুঝাই দিয়া নাই কোনটো আপনা হবে বুঝি পাব আমি মাত্র দেখা পোৱা গৈছে যে যুবক যুবতী সকল নামগৃহর ভিতর কিন্তু নাই সকলে জানে আপনা হবে বিদ্যালয়ত নামটো যদি লগাই নিদ বিদ্যালয় শিক্ষকে সেই সেই সন্তানক কেতিয়াও ছাত্র হিসাবে গ্রহণ নকৰে। আৰু সেই লড়াজন পঁচিশ বছৰত যদি মৃত্যু হয় সেই সন্তানজন পোন্ধৰ বছৰত যদি মৃত্যু হয় বিদ্যালয়ত এশজন ছাত্ৰৰ ভিতৰত এজন ছাত্ৰ কমি যাব নেকি নাযায় কাৰণ তেওঁ বিদ্যালয়ত নামেই লগোৱা নাই যদি বিদ্যালয়ত নামটো নলগাক সেইজন সন্তান গাঁওর পৰা মৃত্যু হয় আঁতৰি যায় বিদ্যালয় শিক্ষকে ছাত্র ছাত্রীয়ে তেওঁ কাৰণে বিদ্যালয় বন্ধ দিব নেকি নিদিয়ে কাৰণ তেওঁ নাম লগাই নাই ছাত্রর সংখ্যা কমি নাযায় শিক্ষকে নাকান্দে দুঃখ নকৰে বিদ্যালয় বন্ধ নাথাকে ঠিক তেনেক আপনি মই যদি হরণ প্রক্রিয়ার ঈশ্বর কৃষ্ণর চরণ কমললে কোনো দিন আহিবলে চিন্তা নকরতে আপনি মই যদি এখন সংসার এৰি গুছি যাও ভগবন্ত পোনে পোনে তো নাচায় নাচায় কেরাহিকেও সেইজন ফালে নাচায় সেইজন ব্যক্তির ফালে কেরাহিকেও নাচায় এটা আপনি আমি শরণ আশ্রয় করিম নে নকৰিম। আপোনা হবে জানে 
ভক্ত প্রহ্লাদর কাহিনী আজি রাতে কি ভাওনা আছে নৃসিংহ যাত্রা হয়নে আজি রাতে ভাওনা ভাগ হয় আজি রাতে ভাওনা ভাগ তো আপনার হবে অকল আজিয়ে না চায় ইয়ার আগতেও বহুদিন হয়তো নৃসিংহ যাত্রা বা প্রহ্লাদ চরিত চাইছে প্রহ্লাদ চরিত চাই নহে আপনার মূর সন্তানে হয়তো প্রহ্লাদর ভাবত অভিনয়ও করেছে আপনার মূর সন্তানে হয়তো কায়াধু হিরণ্য কশীপুর হিরণাক্ষ নৃসিংহ গোসাই আদি আদি ভাবত হয়তো অভিনয়ও করেছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা যদি অভিনয় করেছে যদি আমি নৃসিংহ যাত্রা চাইছো চাই যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে সেই ভাওনা ভাগির পর আপনি মানে লো কি চিন্তা করা তো অতিব প্রয়োজন জানে হিরণ্য কশীপুর আর হিরণাক্ষ দুর্দান্ত অসুর আদি দৈত্য আমি কাহিনী তো চমুক কম দুইজন নারায়ণ বিদ্বেষী আসিল ঈশ্বর বিদ্বেষী আসিল হিরণাক্ষই ভক্তি আশ্রয় নক পৃথিবীক রসাতলত নি লুকাই রাখিছিল যি সময়ত এক কৃষ্ণদেব সেবার বিপরীতে নানা দেব দেবতা পূজা অর্চনা বলি বিধান জাকযজ্ঞ পূজা এইবিল জীবয় আশ্রয় করেছিল তেতিয়া পৃথিবী রসাতললে যাবলগা হয়েছিল আর সাম্প্রতিক সময়ত সেই ব্যবস্থা যদি আমি চিন্তা করো অম্বুবাসী মেলা কামাখ্যাত হয়ে থাকে যাক আমি হাতর চুয়া বলে কোম সেই তিনদিন বা সাত দিন কামাখ্যা ধামত জুনি পূজা হয় বলি বিধান প্রক্রিয়া হয় আমি কার শিষ্য শঙ্কর মাধবর শিষ্য আমি কার আগত মূর দোয়াও বাংময় মূর্তি গুণমালার আগত মূর দোয়াও আমার নামঘর মণিকূটর দুয়ার সেই সাত দিন বা তিনদিন বন্ধ কিয় থাকে চিন্তা করা তো আপনার মূর শাস্ত্রসন্মতে কর্তব্য দ্বিতীয়তে চিন্তা করিম হিরণ্য কশীপুরে ভাতৃ সন্তার প্রতিশোধর ওলাই গেছিল আর যাওতে বাটতে নারায়ণর নাম শুনিল শত্রুর নাম শুনা পালে কানেরে উভতি আহিল কায়াধুয়ে বুঝি পালে ধর্ম পত্নী হিসাবে পতিব্রতা নারী হিসাবে যে আজি মনৰ কামনা পূরণ হব স্বামী হিরণ্য কশীপুরক সেবা নিবেদন করেছে স্বামী তুমি তো ওলাই গেছিলাই কিমান দিনত বা ঘুরি আহিলা হেতেন আমি তো নজানো কিন্তু এই যে ঘুরি আহিলা মূরেই হয়তো সৌভাগ্য স্বামী এভাগে সেবা নিবেদন করিব বিচারি বোলে কোয়া পত্নী স্বামী আজির গোটেই রাতি তো দিন তো চৌবিশ ঘন্টা তুমি মোক মই বিচরা ধরনে দিবানে স্বামী হিরণ্য কশীপুরে ভাবিলে মই তো গৈছিল গে মোর ধর্ম পত্নী আজি মোক যেনেক বিচারে মই তেনেক সময় দিম আর সেই সিদ্ধান্ত অনুসরি শাস্ত্রে আমাক মত প্রকাশ করেছে এটি চৌবিশ ঘন্টা দিনত আঠটা প্রহর থাকে দিবা নৈশ জোড়া এটা এটা প্রহরত তিনি তিনি ঘন্টা নিহিত হয়ে থাকে আর তারে অষ্টমটি প্রহরত হিরণ্য কশীপুরের মুখ পদ্মখন্তে পত্নী কায়াধুয়ে নারায়ণর নাম উচ্চারণ করুয়াই নিজর গর্ভত হিরণ্য কশীপুরের বীর্য ধারণ করেছে অষ্টম প্রহরত আর তারে ফলশ্রুতি ভক্ত প্রহ্লাদর জন্ম হয়েছে গতি আমিও যদি আমার সন্তান তো প্রহ্লাদ ধ্রুব হিসাবে হওয়া তো বিচার তেতিয়াহলে অষ্টম প্রহরটু আমিও সেইমতে শাস্ত্রসন্মতে সেই ভাওনা ভাগির জড়িয়ে আমি সেই গুণার্থ পরমার্থ তত্ত্ব আমি উঠি অহা যুবক যুবতী নব দম্পত্তি আমি সেইটো গ্রহণ করা তো অতিব প্রয়োজন শাস্ত্রই সুন্দরভাবে আমাক দর্শন করা প্রথম প্রথম দর্শনটো দিলে হিরণাক্ষ আর হিরণ্য কশীপুরের জন্মর কাহিনীর মাধ্যমে দিতি আর অদিতি স্বামী হল কশ্যপ ঋষি কশ্যপ ঋষির ঔরসত দিতির গর্ভত দিনের চতুর্থ পহর চারি নম্বর পহর মানে সন্ধ্যা সময়ত 
कामना बाखना जुक्त हो दितिये जतिया शामी कश्यप और उस औरत हंतन भिक्खा कोड़ी ले तितिया कश्यप पे बहुत बुझाई से जे एक ही नहीं खमोई इस औरत उपाखना कोड़ा खमोई एक ही नहीं खमोई तुम्ही कामना बाखना जुक्त होए मोर पड़ा हंतन ने भी सारी बा एतु अपोराद यार पड़ा हिते बिपोरी थोबो किन्तु पत्नीया पत्नी या मानी नलोले आरु फलस्वती डुड्डां तो दुता अखुर खंतन जन्म होल सटुट्ठा प्रहरण कामना बखना जुकतो होय रोटी क्रियाद लिप्तो हुआ रबे अपुनी मैं खंतनक एतु हिका बोलेगी बो भावना साय एतु अमी हिकी बोले सस्ता कोडी बोलेगी बो तीनी नंबर आते प्रहलादोर जन्म होल गौरभते काक पले देवोरिक कायाद हुए नरोदर अश्रोयोद राम नाम कृष्ण नाम अश्रोय कोडीले तार मन अमार जी गोड़ा की मट्टी गौरभावती होबो पास नंबर महोत पंसो अमृत खुआए अरु पंसो अमृत खुआए एक कारणे कारण पास महोत मट्टीय जी आहार ग्रहण करे ये आहार आयप्यायोनी नलीर जोड़ियोते हंता ने गौरभद रोख रुपे आहार तो ग्रहण करी बो पड़े। ही करने पास नंबर महोद हमास व्यवस्था हस्तों कन मते पंसो अमृत खुआर व्यवस्था से। सारी नंबर महोद किंतु नुखुए। कारण सारी नंबर महोलों के खंडा में मात्रिय ग्रहण करा आहार ग्रहण करी बो पड़ा न होए। पास नंबर महोद पड़ा है खाबो पड़े। ही करने पास नंबर महोद पंसो अमृत खुए। नरोदर अश्रोयत की पैसिल राम नाम कृष्ण नाम अरु अमार ग्रहत की है आन मार कात खाओ अमार ग्रहत गौरभावती मात्रिक भागवत कथा नहुन है अमार ग्रहत कीटन घुखा पौध माती माती होहू देवता है हाहू है ये बिलक नहुन है गदिका अपना मुर खंतन प्रहलाद होगो ने दुइट्टो होगो अपनी मैं निजे बुझी पाम ए बिल्ला काजी रातीलो अपुन हमें भावना दर्शन पाए जावो। हिरण्य को ही पुए, हंतनों, हिक्खा दिखा रहे, हिक्कितो कोडी, ज्ञानी कोडी, भविष्यत उत्तराधिकारी राजपत्र बहुआ बोर सिंता कोडी, हुक्रा सज्जो गुरु शरणोले पोठियारीस, मने विद्यालय नाम लगायरीस। अरु हुक्रा सज्जो दायित्व अर्पण कोडी से � हंदा मोर को नामे दुई हुक्रोलो तो नॉय प्रहलादो को पढ़ावन तो खस्त्र बामानो है हंदो अरु अमोर को नमोर दुजन पुत्तर डरा बामानो है खस्त्र और ध्यान कोडी बोले दुत्तो हिखु हकलोग ने देख दी से बामानो है खस्त्र मने जो इस्सोरोर को था ना है ईश्वर विद्यही जीविलक भावना जुकतो नहीं तो होया से ये ग्रंथो विलकोग बामानो खस्तो बुली कुछ इतिहास हंतन गौर भर पड़ा अहार पसोद जी होकल पिट्टी मट्टी हंतन और मट्टू फुटू नुफुटू ते कृष्णो बुली को बोले नहीं काए ये बया मट्टू मतिले खुनीजे खूब भल लगे ये मट्टू मति बोले जी होकल पिट्टी बॉर्डे उटा के हिकाय दिए, ही होकोले बामानो खस्तो हिकाय खंतना, खूब खंडर भावे अमाक कहीनी मुलाक भावे ऊपर देख दिया से, किंतु ये बामानो खस्तो बिलक कुने नुपोर हिले, होरी बिने अन्नो खस्तो नुपोर है प्रहलादे, कुने प्रहलादे है क्या बोल, बामानो खस्तो नुपोर हिले, क्यों नुपोर हिले, कारण तेओ मट्टी गौरभत थकुते राम नाम अश्वय कोडी कोडी सिल तेओ मट्टी गौरभत थकुते कृष्ण नाम मट्टी है भक्तों हंगत गोई गौरभाती मट्टी गोड़ा के राम नाम खुनी सिल कृष्ण नाम खुनी सिल के करने प्रहलाद है पीठी बिलो यही केवल हरि नाम कृष्ण नाम अश्वय कोडी ले गोदी के आमी हस्तों खन्मोते जीबिलग उपदेश परमार्थ ठीक तत्त्व अमाक दिया से ए बिला कोर विपरीत सिंता रे जो दिया अमार जीवन अति बहित कोडिया सूते ते हाल अमार मंगल के त्याग न होए ए टू हॉल मंगल जुग असरण अरु प्रहलादे हिधंता दिले की बुली 
मनुष्यर आयु शत बरीख संख्यात अर्धेक विफले जाए जानबा निद्रात मानुर जीवन तो बोले एश बसिया अर्धेक मान आधा जाए जानबा निद्रा निद्रा मान शु थका एशर पंचाशा बस अज्ञान आंधार शु थकोते जाए विपरीते चिंता करश बसिया जीवन तो बार घंटा दिन बार घंटा राति बार घंटा जो कर्म कर बार घंटा शु थको तैनेक पंचाशा बस सकुए शु थको ये शु थोक अज्ञान आंधार थका कैसे पितृ मातृ परलोकगामी हल बोले तुम चुली खुराब लगे मुंडन कर लगे कंतने के नुसुदे बोले देवता बरदे खुरा ए चुली कूसा कटि दिले नो कि हम चुली कूसा कटिबलेनो कत लिखा कै दिन बुझा दिन कंतने नुसुधे केवल परम्परागत कर लगे यू हल अज्ञान आंधार थका जदि एज व्यक्ति एट टेकेलित देत माक नाम तो लिखी एडाल लाठी मार मार टेकेली तो भांगी दिले पितृक मूरत मार हत्या करपराधत अपराधी नदी किनार गई पिंड दान दियार व्यवस्था तो जो सत्य है आम कि चिंता करतीब प्रयोजन जो टेकेली तो नाम तो लिखी दिले जो टेकेल मूर तो देत मूर हो जाए पासखनी अपना निजे निजे बुझी लब आम मात्र सेवा भागी निवेदन कर प्रहलादे सिद्धान दिसे मनुष्यर आयुत बरीख संख्या अर्धेक विफले जाए जानबा निद्रा पंचाशा बस एने गतानुगतिक जीवन धारण करोधो सधिले तक समय निजे गम पा शरण तो लै लोन बुझि भजन लै ला बुझी पा शरण तलब्य ह र मर्धनिया न आ कार इ कार हसईकार दीर्घकार हसौकार दीर्घकार उ कार एक ना एट गाठी ना कि जीजने शरण ग्रहण कर गोटे गाठिये गाठी शक्यक मातिले नहब खा न गगैक मातिले नाखा तमें गोटे जेनी तेनी गाठी शरण ललो शरण शब्दते एटाओ गाठी ना और आपनार मोर ग शरण ग्रहण कर पास गाठिये गाठी भजन ललो भजन एक ना निका शब्द आपनार मोर कि आश्रय करे व्यक्ति अनेक गाठी आज भकत हलो भकत एक ना निका शब्द जिदिन भकत हलो शक्यक मातिले नहब दत्तक मातिशा नि बोले ना तो मोर नहब मातिशा जो आम कृष्ण है बोली आम भकतर आचार आचरण स्वभाव चरित्र जी शब्द गाठी ना तक आश्रय भकतर क्य गाठी लगे यू चिंता करतीब प्रयोजन यहाँ हल अज्ञान आम शु थका शास्त्री सिद्धान दी बरीख विंशति जाए जाना उमलते ने दश जाए जाना धन उपार्जनते बीस बस धेमाली धुमला करोते जाए दह दस बस धन उपार्जन करोते जाए पंचाश बीस सत्तर जुग दह समान आशी आम आयुष कि एश बस गल कि आशी बस थकिल कि बीस बस बीस बस कैसे सर्वशेष वृद्ध कल बरीशति एक कार्य साधि बेक नम्प्रति सर्वशेषे वृद्धकाल बरीश विंशति शेष बीस बस वृद्धकाल बी कह देता युवक समान समान कर्म कर खा पार निकी न मन तो कितु कमलिया नन तो कि वृद्ध नमलिया शरीर तो कि वृद्ध 
এটা সর্বশেষে বৃদ্ধকাল বরিশ বিংশতি একু কার্য সাধি বেক নাহিকে শকতি একু কর্ম ভালদরে করবর শরীরত শক্তি নাইকিয়া হয় হরণ কেতিয়া লম এটা আমাক তো এবারও নকলে এশ বছরিয়া জীবন তো বিশ বছর শরণ লবা চল্লিশ বছর ভজন লবা কানেরে যেতিয়া নুশুনিবা মুখেরে যেতিয়া কথা কব নিবা চকুরে যেতিয়া আখর কেটা নমনিবা সত্তর বছর মান যেতিয়া হব তেতিয়া ভজন লবলে যাবা এই বলে কলে নি নাই কোয়া তেতিয়া তুমি শরণ লবা এই বলে কলে নি নাই কোয়া ইমান সুন্দর দর্শন পাঁচ বছরতে শিশু প্রহ্লাদে আমাকে জ্ঞান দিছে জীবক ও হেন জানি শিশু হব নকর্ম সেই শিশুসক ওপর হ্যাঁ এশ বছরিয়া জীবনটোর বিশ্লেষণ এই কর্মবিল তোমালকে ত্যাগ করা ধরিও কুমার কালে ভাগ ধর্ম ভাগবত ধর্ম তোমালোকে আশ্রয় করা আমাক তো নকলে বিশ বছর শরণ নলবা দেই চল্লিশ বছর লবা চল্লিশ বছর লকে নাম ঘরলে এদিনও নাযাবা তোমালোকে ষাঠি বছরতহে নাম ঘরলে যাবা আমাক কলে নেকি এনে নাই কোৱা এটাই সিদ্ধান্ত দিছে সুন্দরভাবে দেবতো তীর্থটো কৰি ভকতেখে বৰ ভকতক ভজিলে গোচয় কৰ্মজর কৃষ্ণ কপাই বা কলাগি ভকতে খে পন্থা ইহাকে কহই গীতা ভাগবত গ্রন্থা গীতা ভাগবত উত্তম গ্রন্থ কে ঈশ্বর কৃষ্ণদেবর কৃপা যদি বিচারা গছর তলত চাকি দিলে কৃপা নোপা ঈশ্বর কৃষ্ণদেবর কৃপারে যদি মঙ্গল বিচারিছা মূর্তির আগত গে চাকি বন্তি দিলে কৃপা নোপা কত পাবা কৃষ্ণক পাইবাক লাগি ভকতে সে পন্থা ভকতর ওসর দরখাস্ত দিয়া কোন দরখাস্ত পান দুখিলা তামুল এটা দহ টকা বা এগারো টকা অরিহনা কোন দরখাস্ত ধূপর পেকেট এটা জুই হলা এটা মিঠাতেলের সরু পেকেট এটা মাটির এগছি চাকি এডাল সলিতা এই যে দরখাস্তবিল গছর তলত মূর্তির আগত দিলে ঈশ্বর কৃপা পাম বলে উত্তম শাস্ত গীতা ভাগবতে কতো কোয়া নাই 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 এটাই সিদ্ধান্ত দিলে যখন দরখাস্ত হাতত ল যাম ঈশ্বর কৃপা বিচারি সেই দরখাস্ত কেবল ভকতর সংগতহে উপযুক্ত স্থান বলে শাস্ত্রে আমাকে সিদ্ধান্ত দিছে গতি হেন জানি শিশু হব এরা আন কর্ম ধরিও কুমার কালে ভাগবত ধর্ম এটা কুমার কালটোর বিষয়ে আপনার সবে জানে এটা কুমার কালের পর ভাগবত ধর্ম আশ্রয় করবলে কে এটা ভাগবত ধর্ম কি আমি যদি চিন্তা করো উত্তর তো পাম সর্বপ্রথম নিমি রজায় জানব বিচার নজন পরম বৈষ্ণবর পর আর কবি নামর সিদ্ধজনে উত্তর প্রদান করেছে এ রামা পুনিয়াশরি ধর্ম আন কুশিকাই সেহি ভাগবত ধর্ম জানানিমি রাই সে নিমিরাজন সর্বপ্রথম নিজে যুক্ত কর্ম শাস্ত্রসন্মতে আশ্রয় করবা তারপর আনক শিকাবা এই তো ভাগবত ধর্ম পোনপটিয়াভাবে নিজে এটাও পালন নক আনক শিকাবলে যাওয়া তো ভাগবত ধর্ম নহয় দ্বিতীয়তে সিদ্ধান্ত দিলে একান্ত ভকতে নিতে জাকরে রতি সেহি ভাগবত ধর্ম জানি বা নৃপতি 
একান্ত ভকতসকলে যাক নিতে আশ্রয় করে যে কর্ম যে ভাবনা এই ভাগবত ধর্ম সেই নিমিরাজন তুমি জানিবা নামঘোষা শাস্ত্রত মাধব গুরুজনাই কলে একান্ত ভকত হবে নির্গুণ কৃষ্ণ রগুণ গাওয়ে সদা বখিয়া যথাত বৈকুণ্ঠ কুপরি হরি যোগীরু হৃদয় এরি থাকা হরি সাক্ষাতে তথাত রাম থাকা হরি হাইখাতে তথাত একান্ত হব লাগিব এটা একান্ত ভকত কোন আছিল মহাভক্ত উদ্ধব মহাভক্ত উদ্ধবে কি সুদিছিল হে প্রাণ বন্ধু মুক বুলিও বুজাই ঋষি সমস্ত কিয় একমতি নাই আজির পৰা হাজাৰ বছৰ আগত সুধিছিল যে সেই প্রাণবন্ধু কৃষ্ণ তুমি মোক কোৱা এই বেদশাস্ত্রত পার্গত ঋষি সমস্তর মাজত জীবর কল্যাণর অর্থে এটা শুদ্ধ মত কিয় দিব নিলে বিপরীতে কি দিলে কেহু বোল কর্মে কেহু বোল জ্ঞানে গতি তোমার সন্মত পথ কেবলে ভকতি কোনো কোনো ঋষিমণিয়া কলে কর্ম মার্গত জীবর গতি কোনো কোনো ঋষিমণিয়া কলে জ্ঞান মার্গত জীবর গতি হে প্রভু তুমি কইসা ভক্তি মার্গতহে জীবর গতি মই কোনটো পালন করিম আজি যদি আমার বাহিরত থাকা যুবক যুবতী সকলে সোধে ভিতরত থাকা দেউতা সকল শরণীয়া ভজনীয়া দেউতা সকল যে দেউতা আমার বামুণিয়া কর্মর ব্যবস্থাত পিতৃমাতৃ পরলোকগামী হলে মুন্ডন করে দান দক্ষিণা দিয়ে ভাগবতী সমাজৰ বাপ সকলে দেখুন এইটো নকৰে। কিন্তু তেওঁলোকেও শংকরদেবে লিখা কীর্তন ভাগিকে পঢ়ে তেওঁলোকেও মাধৱদেৱে লিখা নাম ঘোষা ভাগিকে পঢ়ে আমাৰো নাম ঘোষাকে আশ্ৰয় কৰে একে গোপাল গোবিন্দ যদুনন্দন নামেই আশ্ৰয় কৰে তেওঁলোকৰ নিয়মবিলাক বেলেগ আমাৰ বিলাক বেলেগ কেলে হৈছেনো দেউতা উত্তৰ কোনোবাই শুদ্ধভাৱে আমি দিব পাৰিমনে তলমূৰ কৰিব লগা হয় এইটো নীতি নিয়মৰ খেলি মেলি আজিও সাম্প্ৰতিক সময়ত দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষটো এইটোৱে হৈ আছে কোনে উত্তৰ দিব এতিয়া মেকুৰি ডিঙিত টিলিঙা কোনে আনি আৰিবলৈ যাব এতিয়া আপুনি মই চিন্তা কৰাটো অতিব প্ৰয়োজন কিন্তু এই সকলোখিনি বিষয়ে শাস্ত্ৰই কি কৈছে শুদ্ধ ভাবে সমস্তকে অর্পিলে কৃষ্ণত তাকে হে মহাধর্ম ভাগবত এটা এই সকলবিলাক শুদ্ধভাবে কৃষ্ণত অর্পণ করা যদি আমি কিবা এটা কৰি ধন উপাৰ্জন কৰিছোঁ তাত যদি অন্যায় জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ই কেতিয়াও ভাগৱত ধৰ্ম নহয় শুদ্ধ পথেৰে সৎ পথেৰে উপাৰ্জন কৰি সৎ পাত্ৰত অৰ্পণ কৰাটো ভাগৱত ধৰ্ম অসৎ পথেৰে আনি সৎ পাত্ৰত দিয়াটো কিন্তু ভাগৱত ধৰ্ম বুলি নাই কোৱা সৎ পথেৰে সৎ পাত্ৰত অৰ্থাৎ শুদ্ধভাৱে কৃষ্ণত অৰ্পণ কৰিবলৈ আমাক শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে যিহেতু আমি সমস্ত জনা গৃহস্থী ধৰ্মৰ মাজত আছোঁ সেইকাৰণে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে 
ইরাম জল পুষ্প ফল মূল খাদ্য দ্রব্যজত জল পুষ্প ফল মূল খাদ্য দ্রব্যজত অন্ন আদি করি হবে অর্পিব কৃষ্ণত তেবে গৃহ ধর্মে দুখে হিংসান পাবয় কৃষ্ণে একনিষ্ঠ হুয়া মুকুটি সাধয় এই যে ব্যবস্থাটো আমি কেতিয়া পালন করো যেতিয়া আমার পিতৃ বা মাতৃ মৃত্যু হয় পরলোকগামী হয় তেতিয়া আমি এবছর মূরত কৃষ্ণত এইবিল অর্পণ করো কিন্তু শাস্ত্রটো কোয়া নাই পিতৃ মাতৃ পরলোকগামী হলে এবছর মূরতহে এই সমস্তখিনি কৃষ্ণত অর্পণ করি আমাক তো সিদ্ধান্ত দিলে এ রামে মাধবে বুলন তমুক কৃষ্ণ 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 বুলি সদায় সোমরে যুজন জলহন্তে যেন পদ্ম নর কর পরাতাঙ্ক আপনি উধারু রঙ্গমনে মাধবে বুলন্ত মুক কৃষ্ণ 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 বলে এদিন আশ্রয় করে এই বলে নাই কোয়া সদায় যুক্ত হোমরে বলে কে যিজনে সর্বদায় কেবল কৃষ্ণ নাম আশ্রয় করে থাকে সেইজনক নরকর পরা আনন্দ মনেরে ভগবন্ত পুরুষে উদ্ধার করে কিন্তু আপনি মানে ভাগবত ধর্ম আশ্রয় করবলে গে পিতৃ মাতৃ পরলোকগামী হওয়া হেতুকে ছমাহর মূরত ছমহিয়া বছরক মূরত বছরকিয়া বছরে বছরে এই কর্মটো করে থাকো তাকো শাস্ত্রসন্মতে শুদ্ধ রূপত নহয় জিয়াই থাকোতে যিজন পিতৃ যী মাতৃয়ে দিনে তিন সাজ খালেহে পেটটু ভরে মরার পাছত সেইজন পিতৃর বাবে এবছর মূরত এসাজ দি ভাল পাবনে দেউতায় আপনার মোক কেতিয়াও নাপায় চিন্তা আপনার মূর নিজ নিজের প্রত্যেক দিনাই কৃষ্ণ চরণ অর্পণ করলে পুয়া গধূলি পিতৃ সন্তুষ্ট হয় বলে কে ঋষভ পৃথু অবতারত ভগবন্ত পুরুষে প্রকাশ করেছে এই রাম পুত্র ভৈলে পিণ্ড দিব লাগর মূর পিণ্ড হুয়ে জানা ভজিলে ঈশ্বর পুত্র হলে পিতৃ মাতৃর অর্থে পরলোকগামী হলে পিণ্ড দিব লাগে তো শাস্ত্র হয় বলে কে নহয় বলে নাই কয় কিন্তু মূর পিণ্ড হুয়ে জানা ভজিলে ঈশ্বর সে মূর পুত্র সকল মূর পিণ্ড দিয়াটো তেতিয়াই শাস্ত্রই শুদ্ধ বলে কে যেতিয়াই সর্ব নিয়ন্তা কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডর অধিকারী মহাশক্তি ঈশ্বর কৃষ্ণদেবর নাম তুমি সদা সর্বদা আশ্রয় করে থাকিবা মই তাতেই সন্তুষ্ট মূর পিণ্ড সেয়াই এনেহেন ব্যবস্থার মাজেরে আগবাড়ি অহা আঠাইশ হাজার ঋষিমণিয়ে নিজের মনের ভাবনা প্রকাশ করেছে কি বলে কলে এ রাম যু কর্ম করু আত নাহিকে বিশ্বাস আপনার আয়ু ক করিল ব্যর্থে নাশ সেই মহামানী হুতগুরু আমি আমার জীবনবিল নিজে নিজে শেষ করছো গতি আমাক তুমি কৃপা করা সম্প্রতি তুমি হি চিন্তি উক মহাহিত করায়ুক পান কৃষ্ণ চরিত্র অমৃত তুমি আমাক অমৃতময় কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করা যার দ্বারা আমি এই সংসার তরি যাব পড়ো যে মহামানী পরীক্ষিত রাজা অভিশপ্ত হওয়া সত্ত্বেও 
कृष्ण नाम भागवत कथा श्रवण कीर्तन माध्यम महाभक्ति आश्रय तरी जा पारे आम बुझ पारी अलग हम महामानी हूत गुरु परम ईश्वर कृष्ण देव नारायण तान महाभक्ति श्रवण कीर्तन परम ईश्वर कृष्णदेव नारायण जीवर प्रति कृपा कर इच्छा प्रकाश कर निर्गुण नाम जीव श्रवण कीर्तन महाभक्ति आश्रय कीर्तन ग्रंथ गुरुजन बस्तुए उल्लेख कर तीर्थ बुली कर जलत शुद्धि प्रतिमे देवता बुद्धि बैष्णवत ना शभमती गुरु तो अधम कृष्ण बदती अपना भावे जाने समाज व्यवस्था आम विभिन्न धर्म कर्म मजदूर सोमाय सोमायसो तीर्थ बी कह जलत शुद्धि अर्थात पितृ मातृ परलोकगामी हारे लगे द्वित आम गृह वंशत एट नवजात जन्म हर लगे लगे क्या एज प्रभु ईश्वर ऊर ले गई कत गई शांति अक पानी शांति जल आनी व्यक्ति शुची हर एक्ट नियम आई नियम तो शास्त्र आम शुद्ध बी कैसे ने ना क्या ये आम कचार नक केवल गतानुगतिक चलिसे लगे करीर्थ बी कह जलत शुद्धि प्रतिमा कर देवता बुद्धि मूर्ति धूप धूना ज्वाल ईश्वर बी ज्ञान तार आगते पूजा सेवा कर गोटे जीवन तो पार कर दिया जी व्यवस्था मानुह नाम जीव बैष्णवत ना शभमती भकतर संग गए बड़ बे पाए भकतर संग गए के लिए जब लगे मैं देखो दिने रात धूप धूना ज्वाल मूर्तर आगत ईश्वरक सेवा कर देखो शांति जलक आनी निजे एसलो खाल मोर पत्नी पुत्रको मैं एसलो एसलो खाने दिल घर तो छटिया दिल मोर देखो घर पवित्र हम आको एगार नम्बर दिन तो त्रिश नम्बर दिन तो मैं भकत माति क्यों आक नाम एषार कर लगे भावनाट जुक्त हो जिस बाप आए सी तो आश्रय बैष्णवत ना शभमती भकतर संगत शरणापन्न हवा तो जिस निचार कीर्तन ग्रंथ उल्लेख कर गुरु तो अधम कृष्ण बदती ईश्वर कृष्ण कैसे सीसल गुतको अधम बी इतना आपुनी मैं कि चिंता कर मैं कर्म कर्म कर लगे कर्म कर चिंता करो आम प्रत्येक निजर निजर आम समाज व्यवस्था यू आज कक भाईर मजब वंशर मजबूत मत बोल नाथा मत बोल नगे लगे मृत्यु हम क्या व्यक्तिर कारण तीन दिन लेकिन लघुण दिए व्रत तो पालन कर व्रत तो भांगे शास्त्र कैसे भकतर संगत नाम एषार कर लगे सीट नक शांति अक जल खाले तार पास शुची हो गल यू व्यवस्था कास्त्र ना दिया चिंता आम प्रत्येक निजर निजर नाम केवल जीवर कल्याण हम जीव केवल नाम माध्यम ये संसार शुद्ध हम पार उधार पा पार यू ध्रुव सत्य शास्त्र आम सिद्धान दी गति के नाम आश्रय नक बाकी जी पंथ आम आश्रय नक क्यों जीवर के कल्याण साधन न प्रमाण आम सकुए जानो और एट नियम आज जैसे इतनी नवजात आगमन है शास्त्र कैसे स्नान मात्रे पितृ शुद्ध है पर क्या नाथा 
তার পাছতো সেই মাতৃগী যদি মেডিকেলতে সাত দিন বা দশ দিন থাকি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে আহে সেই ঘর পিতৃ মাতৃ শহুর শাহুরে যদি মেডিকেলত গে চাবল এদিনও যা নাই তাহলে সেই শহুর শাহুরেও গাঁত হয়ে থাকা ঈশ্বর কৃষ্ণদেব প্রভু ভগবন্ত নামত বরতাল বজার নাম প্রসঙ্গ করব ইমান সুন্দর ব্যবস্থা শাস্ত্রয় দিছে কিন্তু মানু আমি ঠিকই নাইটো যেতিয়া হরিব তেতিয়াহে আমার চুয়াটো ভাগে ও নাইটো হরিলে যদি চুয়াটো ভাগে নামর কি কাম তেতিয়াহলে নাম তো কোনো প্রয়োজন নাই আপনি মানে আশ্রয় করবলে তেতিয়া নাই হওয়ালে বাদ চাই থাকে নাই হরার লগে লগে কোনো শান্তি অনে পানি খুঁড়ারও একু নজি নাই ভকতক মাতি নাম এখার করারও কোনো নজি নাই বংশ পরিয়ালে সেই দিনা শুদ্ধি কর্মর দিনা এমাহত আহি ভকতর সংগত মূর তো দোয়ারও নিয়ম নাই তেতিয়াহলে তেওঁ শুদ্ধ কেনেক হল এই তো চিন্তা করা তো আমার প্রত্যেকরে নিয়ম প্রত্যেকরে কর্তব্য তার মানে আমি করে থাকা কর্মবিল আমি নিজে বিশ্লেষণ করিব লাগিব শাস্ত্র আশ্রয় করিহে শাস্ত্র আমাক এনে ধরনের সিদ্ধান্ত দিছে পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ দেব নারায়ণ তান মহাভক্তি ইটু শ্রবণ কীর্তন তেওঁর কৃপা পাবলে হলে সে জীব কেবল তেওঁ নির্গুণ নাম শ্রবণ কীর্তন মহাভক্তি আশ্রয় করা প্রমাণটা আমাকে দিলে জন্ম হওয়া মাত্রকে এটি জীবয় পাঁচটা ধার লাগি আহে সি ব্রাহ্মণ কুলর হোক ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র জি বর্ণরে নহক জন্ম যাতে শুদ্র জন্ম হওয়ার লগে লগে এটি জীব অজ্ঞানী বলে কে সংস্কারতে দিজ বেদ পাঠা ভবতে বিপ্র ব্রহ্মক জানন্তি স্ব ব্রাহ্মণ সিদ্ধান্ত দিলে ব্রাহ্মণ কোনজন ব্রহ্মক যিজনে জানিবলে চিন্তা করে বা সর্বসন্মতি কমে যিজনে জানিছে বলে সিদ্ধান্ত হয় সেইজনক ব্রাহ্মণ বলে কোয়া হয়েছে জন্ম যাইতে শুদ্র জন্ম হওয়ার লগে লগে এটি জীব অজ্ঞানী তেও উপাধি গোস্বামী হোক তে উপাধি মহন্ত হোক তে উপাধি গগৈ হোক তে উপাধি শর্মা দেবী দত্ত কলিতা যিয়ে নহক সেই জন্ম হওয়া জীব জন্ম যাইতে শুদ্ধ অর্থাৎ অজ্ঞানী কৃষ্ণ দ্বিতীয়তে আমাকে সিদ্ধান্ত দিছে এনে ধরনের যে পাঁচটা ধার লাগি আহে সেই পাঁচটা ধার কি কি এ রাম দেব ঋষি ভূত পিতৃ কুটুম্ব জনর উপজিলে পাখম্বার ঋণীহুয়ে নর দেবঋণ ঋষিঋণ ভূতঋণ পিতৃঋণ আর পুষ্যঋণ বা কুটুম্ব ঋণ এই পাঁচটা ধার লাগি আহে জন্ম হওয়া মাত্রকে এটি জীব এটা পাঁচটা ধার কেনক মুক্ত হম আমি সিদ্ধান্ত দিলে এ রাম হুমে দেব ঋণ সুজে তর্পণে ঋষির বলি দানে ভূত সার্ধ আদিয়ে পিতৃর হোম যজ্ঞর দ্বারা দেবঋণের মুক্ত হব পারিম তর্পণর দ্বারা ঋষি ঋণের মুক্ত হব পারিম বলিদান প্রক্রিয়ার দ্বারা ভূতঋণ তারপর শ্রাদ্ধ কর্মর দ্বারা পিতৃ আর মাতৃ ঋণের মুক্ত হব পারি এটা পুষ্য ঋণের কেনক মুক্ত হম এ রাম সম ভাবে সুহৃদ জনর সুজে ঋণ এহি ভাবে ঋণী সদা ভকতি বিহীন কিন্তু এনেক পাঁচটা পাঁচটা কর্ম যজ্ঞ নিতৌ তিনশ পঁয়ষষ্ঠি দিনত তিনশ পঁয়ষষ্ঠিবার 
করি থাকিলেও সেইজন জীব মুক্ত হব নিব পারে এহিভাবে ঋণী সদা ভকতি বিহীন এনেক সদায় ঋণ যুক্ত হয়ে থাকে সেইজন যিজন ভকতি বিহীন যিজন একান্ত ভকত নহয় কিন্তু যিজন একান্ত ভকত সেইজনের বিষয়ে শাস্ত্রই সিদ্ধান্ত দিলে এ রাম মন বাক্য করি নিশয়ে যিজন মুকুন্দর চরণত পখিল শরণ তার ঋণ হবে খুজা গইল সমস্তর নকি উড়ি আর নুহে হি তু নর যিজনে কেবল ঈশ্বর কৃষ্ণ মুকুন্দ দেবর দুখানি অভয় চরণ কমলত ও হরি চরণ শরণ লইল এ হরি নারায়ণ মানবী জনম সম্ফল কইল এ হরি নারায়ণ গোপাল গোবিন্দ যদু নন্দ কৃষ্ণরে শরণে লইল শর রাঘবর অভয়ণে সত্যে সত্যে পখিল শরণে রামর চরণ শরণ লইল মানবী জন সম্ফল কইল হরি ও হরি চরণে লাগু অভয় চরণে শরণ মাগু রাম রঘুপতি রঘু নন্দ তোমার চরণে লইল শরণ তোমার চরণে লইল গুরুজনে আমাকে এই সিদ্ধান্ত দিছে যে এনে ধরনে আমি যেতিয়াই জীবই এক ঈশ্বর চরণ কমলত কাই বাক্য মঞ্চিত সুদৃঢ় বিশ্বাসে শরণ গ্রহণ করিম সেইজনে পাঁচটা পাঁচটা ধারৰ পৰা মুক্ত হবলে পাঁচটা পাঁচটা যজ্ঞ কৰ্ম নকৰিলেও সুন্দৰভাৱে ঋণ মুক্ত হৈ যাব পাৰে তে কোনটো কৰিম চিন্তা আমাৰ প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ শাস্ত্ৰই কাকো বাধ্য কৰোৱা নাই আমি সমস্ত জনাৰে চৰণ কমলত পুনশ্চবাৰ সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভক্তিৰ সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে যে আমি মহামূৰহমতিয়ে আপোনা সবৰ আজ্ঞা শিৰুগত কৰি অমৃতময় কৃষ্ণ নাম মহাবস্তু ভাগৱত কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁতে কাই বাক্য মন অহমমভাৱে যি অপৰাধ ৰৈ গ'ল শত সহস্ৰ কোটি অপৰাধ আপোনা হব মহামহন্ত আমাক ক্ষমা দিব পুনশ্চ সমস্ত জনাৰে চৰণ কমলত সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে সমস্ত জীৱৰ কল্যাণৰ অৰ্থে ভগৱন্ত পুৰুষৰ দুখানি অভয় চৰণ কমলত 
সেবা নিবেদন করে আজিরে মহান অনুষ্ঠান ভাগির মহান দায়িত্ব আমি মহামূর্হমতিয়ে ইমানতে বিরাম দিয়া হয়েছে কৃষ্ণ